দর্শক সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আজকের এই ঈদের দিনে আপনাদের জন্য আমি হাজির হয়ে গেছি আমাদের মাই টিভির আয়োজন এক্সপার্ট ডিশ ওয়াশ প্রেজেন্টস মাই কিচেনে আমি শান্তা জাহান আপনাদের সাথে রয়েছি এবং অবশ্যই আজকের এই ঈদের দিনে আমি একা নই আমার সাথে গেস্ট রয়েছে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কে রয়েছে আজ আমার সাথে তার সাথে অবশ্যই পরিচয় করিয়ে দিব কিন্তু পরিচয়টা সরাসরি বলবার আগে আমি জানাতে চাই আপনাদেরকে ঈদ মানে আনন্দ ঈদ মানে খুশি আর এই ঈদের পূর্ণতা পায় যখন আমরা মায়ের হাতের মজার কোনো রান্না খাই মায়ের হাতের রান্না ছাড়া ঈদের দিনের পেট পূর্তি তো কখনোই হয় না আর তাই আমাদের আজকের এই মাই কিচেনের আয়োজনে এমন একজন মাকে আমরা নিয়ে এসেছি যিনি মাই টিভি পরিবারের সবাইকে আগলে রেখেছেন মায়ার বন্ধনে আর সে আর কেউ নন আপনাদের আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ প্রিয় মানুষ প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং যেটি বললাম একটি পরিবারের মা তিনি আর কেউ নন ডিএমডি মাই টিভি আশফিয়া উদ্দিন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাকে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং আমি খুবই আনন্দিত যে ঈদের এই বিশেষ দিনের আয়োজন আমি আপনাকে পেয়েছি আর আমার এই তোমার এই বিশেষ দিনে আমি তোমাকে পেয়েছি আমাদের পেছনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সেটা মানবে ঈদের দিন মার কাছ থেকে সালামি হবে ঠিক আছে দিব দিব তোমাকে দিব আজকে তো সারাদিন নিশ্চয় অনেক ব্যস্ততা ছিল আমরা কিন্তু রান্না করতে করতে সেই ব্যস্ততার গল্পটাও শুনবো কি কি করা হয়েছে সারাদিন তার আগে একটু জানতে চাই যে আমাদের আজকের স্পেশাল রেসিপিটা কি বিফ কোরমা কোরমা বিফ কোরমা খুব মজা ইয়ামি রুটি দিয়ে পোলাও দিয়ে খেতে অনেক মজা লাগে আমি খুব অল্প মশলা দিয়ে আমি সেটা রেসিপিটা দেখাবো ওকে তো আমরা একটু দেখে নিতে চাই যে কি কি উপকরণ লাগছে আমাদের আজকে তো প্রিয় দর্শক চলুন দেখে নিই বিফ কোরমা রান্না করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে গরুর মাংসের কোরমা গরুর মাংস এক কেজি তেল এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এক কাপ দারুচিনি তিন থেকে চার টুকরা এলাচ পাঁচটি গোলমরিচ পাঁচটি আদা বাটা হাফ টেবিল চামচ রসুন বাটা হাফ টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচ টক দই হাফ কাপ লবণ পরিমাণ মতো কাঁচা মরিচের ফালি দশটি আলু বোখারা পাঁচটি মালাই এক কাপ কেওড়া জল হাফ টেবিল চামচ পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ দেখে নিলাম উপকরণগুলো এবারে সরাসরি চলে যাচ্ছে রান্নায় আমরা রান্না শুরু করতে চাই এই প্লেসটা হচ্ছে আপনার জন্য যতটুকু তেল খায় দরকার হয় যেহেতু এখানে বলেছি অল্প মশলা দিয়ে আমি কোরমাটা তৈরি করব আর এখন সবাই খুব স্বাস্থ্য সচেতন সচেতন তোমাকে দেখলেই তো বোঝা যাচ্ছে যেহেতু গ্রেভি হবে বেশ খানিকটা পেঁয়াজি দিতে হবে পেঁয়াজ দিতে হবে এই পেঁয়াজটা একটু লাল লাল করে ভাজতে হবে একটু হালকা ব্রাউন লাল লাল করে নিব হালকা দুই চামচ আদা এক চামচ দিব রসুন 
মানে আদাটা আমরা যতক্ষণই দিয়ে দেব তার অর্ধেকটা একটু কম দেব তাহলে রিমুভ করার জন্য রসুনটা বেশি ব্যবহার করতে হয় তোমাকে দেখলে তো মনে হচ্ছে তুমি অনেক রাঁধুনি বাসা কি রান্না রান্না বানা তুমি করো এবারে কি করব আমরা অলমোস্ট কিন্তু এই যে ব্রাউন কালারটা চলে এসেছে তাই না যেটা আমরা চেয়েছিলাম আমরা যেটা চেয়েছিলাম সেটাই হয়েছে যেহেতু এটা কোরমা এখানে কোনো হলুদ মরিচ তো আসবে না দেখো আমি কিন্তু খুব অল্প কিছু দিয়েছি খুব বেশি কিছু কিন্তু ইয়া করি নেই ব্যবহার করি নেই এই যে মাংসটা যে আগে দিয়ে দেয়া হলো একটু একটা ভাজা ভাজা স্মেল আসবে আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা খুব টেস্টটা বাড়িয়ে তুলবে মাংসের এটা একটু ভালো করে কষাতে হবে আচ্ছা আমি এখানে দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম দারচিনি তো এখন গরম মশলার যে স্মেলটা আছে ওটা সুন্দর মতো আসবে একটু বেশি করে দিচ্ছি আত্মীয়স্বজনের বাসায় দেওয়া পাড়া প্রতিবেশীকে দেওয়া সবকিছু করা কমপ্লিট করে তারপর তোমার ফোনের অপেক্ষা ছিলাম তো আমরা আমাদের এখানে পানিগুলো উঠে আসছে একদম আচ্ছা আমরা কষানোটা আমাদের অলমোস্ট একদম ভাজা ভাজা দেখো কালারটা কত সুন্দর আসছে এখন আমরা আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি এবং তাজা মাংস রান্না করলে যে একটা অন্যরকম ফ্লেভার আসে সেটা কিন্তু আসে আর শুনুন যারা একটু ঝাল বেশি খায় তারা একটু পরিমাণ একটু বেশি দিবে আর এখানে আমি একটু কম কম ঝাল দিচ্ছি আমি একটু ঝাল কম খাই মোটামুটি এটা হয়ে যাবে তো তো ভেতর থেকে নির্যাসটা বেরিয়ে আসবে এটা হচ্ছে আমরা সাদা গোলমরিচ সাদা গোলমরিচ মরিচ দিচ্ছি হাফ চামচ হাফ চামচ হয়েছে দেখো হচ্ছে সাথে আমি একটু টক দই দিয়ে দিচ্ছি মাঝে আমি একটা বিরতি নিয়ে আসতে চাই ঠিক আছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের আয়োজন এক্সপার্ট ডিসওয়াস প্রেজেন্টস মাই কিচেন আবারও ফিরব আমাদের কিচেনের আয়োজনে কিন্তু তার আগে ছোট্ট একটি বিরতি আমাকে নিতে হচ্ছে সাথেই থাকে মাই টিভি ফিরছে এখনই যে ঈদের আনন্দটা তখনই পরিপূর্ণতা পায় যখন আমরা মায়ের হাতের রান্না খাই আর ঠিক এই মুহূর্তে আমি সেই মৌ মৌ রান্নার যে ঘ্রাণ রয়েছে তাতে কিন্তু মোটামুটি পাগল হয়ে যাচ্ছি তবে সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের কিচেনের আজকের রান্নার পরিস্থিতি দেখতে আমার জীবনে রান্না অলমোস্ট ডান হ্যাঁ প্রায় শেষের দিকে এই যে দেখো একদম এবং মানে এখন মালাই দিব এটা দুই টেবিল চামচ গ্রেভিটাও হবে তাই না দেখো আর একটু বেশি দেব কিনা আমি কিন্তু আমি 
পোলাও রান্না করে নিয়ে আসছি নো প্রবলেম আজকে ঈদের দিন আজকে আমার ঠিক মিল করার দিন সো আই ক্যান হ্যাভ পোলাও একটু পানি দিতে হবে পানি দিয়ে দেবো হ্যাঁ বাঙালি মেয়েদেরকে কেন যেন খুব বেশি স্কিনি হলে আমার কাছে বাঙালি বাঙালি মনে হয় না বাঙালি বাঙালি মনে হয় না আমরা এটা ভিতরে একটু চিনি দিয়ে দেব এটা পরিবার মতো যার যতটুকু লাগে মানে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে কিন্তু আমরা একটা একটা করে ইনগ্রিডিয়েন্টস অ্যাড করছি একটু উপর থেকে একটু কালো নামানোর আগে আমি কিছু লং লং দিচ্ছি লং বেশি দিব না আমি চার টুকরা লং দিচ্ছি এটাও হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে তোমার অল্প মশলা দিয়ে রান্নাটা কিন্তু হয়ে গেল একদম তাহলে মোটামুটি একটু গ্রেভিটাকে টানিয়ে নিয়ে টানিয়ে আমরা পরিবেশন করে যাচ্ছি একটু জোরে একটু জালটা বানিয়ে দাও আমরা তেলটা উঠাবো না এটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে কিন্তু এখন এটা চুলাটা বন্ধ করে চলো আমরা তাড়াতাড়ি পরিবেশন করি তারপর আমি চলে যাই ঠিক আছে যা মনে আছে তাহলে তোমার এই একটা জিনিস তো ভুলাই যায় না বেরেস্তা দিয়ে আমরা পরিবেশন করব দারচিনি এগুলো একটু করব অনেক সময় দেখা যায় যে এই খাবার গুলো হট করে কারো মুখে পড়লে পুরো খাবারের টেস্ট নষ্ট হয়ে যায় আপনারা নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন কিভাবে চট জলদি আমি গল্প করতে করতে রান্না করে ফেললাম ইনফ্যাক্ট রান্নাটা আমার না রান্নাটা আমি শিখে নিয়েছি তো আপনারাও নিশ্চয়ই আমার সাথে রান্নাটা শিখে নিয়েছেন আমাদের আজকের এই আয়োজনের একজন বিশেষ অতিথি ছিলেন আশফিয়া উদ্দিন ডিএমডি বাই টিভি এবং এই পরিবারের মা হিসেবে যিনি সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মুখ আজ এই মায়ের হাতের রান্না দিয়ে আমার ঈদের রাতের ডিনারটা হবে এটা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত খেয়ে দেখবার পালা কেমন হয়েছে আমি তো মোটামুটি মৌমৌ যে একটা ঘ্রাণ আছে তাতেই কিন্তু অনেক বেশি ক্ষুধার্থ হয়ে গেছি তো আমি খেয়ে এবারে আপনাদেরকে আসল টেস্ট বলবো আর মা তো সাথী রয়েছেন আমি চাই আমাকে বেড়ে দেওয়া হবে তোমাকে আমি বেড়ে দেবো না এটা কি হয় আমি একটু গ্রেভিও চাই কারণ আমাদের সাথে পোলাও আছে তো পোলাওয়ের সাথে গ্রেভিটা কোরবানিতে কোন ইয়া নাই একদমই না আমার কথা হচ্ছে যেদিন খেতে হবে আমি সেদিন খেতে হবে আমরা কোরমা চিন্তা করলে অনেক কিছু চিন্তা করি যে এটাতে বাদাম বাটা দিতে হবে মাওয়া দিতে হবে পোস্ত দিতে হবে বাট নট নেসেসারি সবসময় একই জিনিস দিয়ে রান্না করতে হবে 
যেভাবে করে অল্প মশলায় আজকে আমরা বিফ কোরমাটা করলাম আমার মনে হয় বাসা সবার জন্য নরমালি খেতে যদি এভাবে করে রান্না করেন যে কেউ পছন্দ করবে যে কোনো সময় চটজল দিয়ে আপনি আপনার পরিবারের মানুষের জন্য রান্না করে ফেলতে পারবেন মজা হয়েছে আসুন थैंक यू আচ্ছা মজার একটা চটজল রেসিপি আমি এটা মজাটা করতে পেরেছি তোমার জন্য তুমি আমাকে হেল্প করেছো थैंक यू আর আমি কিন্তু শিখে নিয়েছি কারণ রান্না না করলে আসলে কখনো যে রেসিপিটা আছে ওটা কিন্তু মনে থাকে না তো আমরা তো খাবো আর খেতে খেতে অনেক গল্প হবে তার আগে আমার সময় শেষ তো দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছি আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এমনিভাবে বিশেষ দিনে আমি বারবার চাই যেন মজার মজার সব রেসিপি শিখতে পারি অবশ্যই শান্তা আমি বিশেষ বিশেষ দিনে আমি তোমার সাথে আমি সুন্দর সুন্দর রেসিপি নিয়ে কাজ করব ইনশাল্লাহ তুমি ভালো থাকো থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আমরা চেষ্টা করেছি অল্প সময়ে ঘরোয়া পদ্ধতিতে এবং মায়ের হাতের যে একটা অথেন্টিক রান্নার ফ্লেভার রয়েছে সেটা আপনাদের সাথে এই ঈদের দিনে শেয়ার করতে সো এমন আয়োজন নিয়ে আমি আবারও ফিরে আসবো আমাদের পরবর্তী পর্বে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর থাকুন মাই টিভির সাথে দেখতে থাকুন আমাদের আয়োজন এক্সপার্ট দিশ প্রেজেন্টস মাই কিচেন আল্লাহ হাফেজ ফর টু নাইট